Seguimos señores, estamos de regreso verdad, con su espacio El Rumbo de la Mañana en esta transmisión especial que iniciamos hoy en la ciudad de Nueva York y vamos a seguir con nuestras entrevistas, ¿verdad? Y este es el momento de conversar con la señora Yanilka Estrella. Yanilda. Yanilda Estrella, ella es motivadora y fundadora de la comunidad El Secreto para un Futuro Mejor, ¿verdad? que es una entidad que se dedica a promover a mujeres líderes, emprendedoras, ¿verdad? Empresarias latinas también aquí en la ciudad de Nueva York. Yanilda, buenos días. Pero sobre todo hoy esto, discúlpame, desde el amor de Dios. Desde el amor de Dios. Ay, ¿Eh? vamos. Yanilda, encantadísimo de tenerla aquí con nosotros. Nos gustaría saber, primero, qué cosa es la comunidad, el secreto para un futuro mejor. ¿En qué consiste? Así es, bueno, ante todo, muchísimas gracias a, al equipo, a la producción por esta invitación. Hoy de verdad que me honra poder estar aquí, poder seguir promoviendo esta gran misión que tenemos de promover el liderazgo femenino aportándoles pues valor eh, a través de capacitaciones eh, en el ámbito empresarial, motivacional y espiritual. Ya llevamos cinco años donde impresionantemente nuestra comunidad ha crecido debido al empoderamiento femenino que ha surgido en los últimos años y que de cierta forma están valorando el gran aporte que nosotras las mujeres estamos eh, pues dando para que lo socioeconómico se vea reflejado en todo lo que hacemos. Yenilda, y preguntarle... ¿Cuáles son las áreas que abordan? Eh, ¿Dónde ustedes están ubicados aquí? Para las mujeres que estén escuchando el programa y quieran acercarse. Nos gustaría, por favor, si Bueno, realmente entrar. nosotros estamos a través de nuestra página web del secreto de un futuro mejor .com, también en las redes sociales y pueden ubicarnos eh, también en, en tanto en mi cuenta personal como Yanil de Estrella, como uh, la comunidad, el secreto de un futuro mejor. Manuel te pregunta, el área de acción laboral claro. de las mujeres Exacto. emprendedoras, es decir, hay cuáles negocios, claro cuál sí. industria. Bueno, de... nosotros manejamos diferentes industrias dentro okay. de, del grupo que tenemos, pero nos enfocamos más en capacitarla para que puedan elevarse los económico como ya mencioné, poder retarla, pero sobre todo trabajarlas a ellas en su liderazgo personal para que puedan aprender no tan solo a liderarse ellas, sino también de poder llevar su negocio al siguiente nivel. Sí. Lo so, hacemos a través de capacitaciones, talleres, conferencias, seminarios, lo hacemos virtual, mensualmente y trimestral, eh, presencialmente. Daniela, primero felicitarles, por, porque podemos anunciar lo fácil, todo esto, pero reviste de importancia medular para que la mujer pueda primero sentir un, un medio ambiente, un ecosistema en donde sentirse segura, donde sentirse clara de, qué, de, de dónde están sus potenciales uh -huh. y en el tercer umbral, desde cómo hacerlo acompañada, guiada, orientada, hasta tener éxito. Excelente. ¿Cuáles son las principales áreas que las mujeres eh, en términos de emprendimiento de autoayuda para los negocios, están tomando, se están edificando en el comercio, uh -huh. en lo productivo, lo industrial. ¿Cu cu cu ¿Cuáles son las áreas de mayor at atención que se está teniendo acá? Bueno, como ya mencioné, las tres o los tres pilares que nosotros no hemos enfocado, ya dije lo empresarial, que abarca lo que es las finanzas, que abarca el que ellas pues se preparen en el tema de las ventas y puedan, pues, vender más, porque ofrecemos espacios, tenemos colaboración de diferentes instituciones que nos ofrecen para nosotros poder ofrecerles que ya tengan espacios de venta. Sí. Son la mayoría, el porcentaje mayor, que es el 85%, son microempresas que sí. no tienen locales físicos. Entonces sí. nosotros lo que hacemos es que le ofrecemos, aparte de la capacitación, espacios que ellas puedan vender mucho más sus productos y servicios. <coughs> También en el hábito de la motivación y lo espiritual, como mencionó el, el señor acá a mi lado, es fundamental para nosotros porque lo hacemos todo desde el amor de Dios. Es una gran misión que yo tengo amén, amén. Como, como mujer, como ser humano, que también de cierta forma he recibido apoyo de otras instituciones que me han ayudado a crecer, que me han ayudado a convertirme en la líder que hoy soy, no porque yo me llamo Exacto. líder, sino porque me han delegado no ese, ese nombre por, por el gran compromiso que tengo de servir a mi comunidad, de resaltar, resaltar la dominicanidad, de poder ser canal de conexión para muchas mujeres, sí. poder impulsar sus negocios, como ya mencioné, pero también a ellas en su crecimiento personal. Pero, pero por ejemplo, en el área de las tecnologías, yo siempre he visto, por ejemplo, en los servicios que tienen las plataformas de servicios como Uber Eats, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Se puede tener, por ejemplo, ellos utilizan mucho la contratación de 
Cocina Fantasma, uh -huh. que tú tienes un menú colocado en la plataforma eh, y ese menú se oferta y se vende, okay. localizada en todo, en todo el radio de acción de la plataforma tecnológica. Pero tú puedes hacerlo desde tu cocina, uh -huh. tú puedes tener tu propio menú de hamburguesa nada más y okay. vender hamburguesa. El, eh, por citar un ejemplo de tendencia tecnológica, eh, han asumido las la tecnologías, las mujeres, aprovechando de estar en la principal economía del mundo, eh, ¿Hay interacción con el país en términos de proyectos empresariales? Sí, eh, yo diría que el tema eh, actualmente las redes sociales se está llevando bastante y nosotros siempre estamos tratando de, de ponerle al día que ellas sepan cómo pueden posicionarse mucho más y posicionar sus negocios a través de las redes sociales, que es una de las plataformas ahora mismo que con dinero y sin dinero, como decimos, con inversión y sin inversión puedes lograr posicionamiento y poder eh, lograr mucho más ventas en tus negocios. Uh -huh. Entonces, una de las áreas que también nosotros le proveemos y siempre Lideresa. estamos innovando en nuevas, um, nuevos cursos y, y nuevos temas que podemos traerle. Um. Vamos con Kimberly. Querida Oye, lideresa, ¿cuáles son los obstáculos? Porque sabemos que para las mujeres es mm. más difícil emprender, es más difícil conseguir un crédito. El poder adquisitivo de una nos mujer es menor, el tiempo es menor. Es más difícil para ustedes. Sí. Nos cortaron hasta los cabellos. Este, eh, ¿Cuáles son los obstáculos principales que ustedes como fundación están encontrando hoy para el éxito de esas mujeres emprendedoras en la bueno, diáspora? Realmente si mencionamos no terminaríamos de todos los obstáculos que la mujer de por sí eh, pues enfrenta diariamente. Yo diría que uno de los principales es la aceptación de que ahora mismo estamos viviendo un tiempo donde la mujer se ha empoderado claro. y que de cierta forma nos han... Y también. Eh, bueno, nos hemos empoderado todo, pero de cierta sí. forma eh, la mujer está en, un, en una etapa de, de, de crecimiento y desempoderamiento y a veces de cierta forma se ha sentido un poco de, 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 de obstáculos que las frenan y que les cierran puertas muchas veces porque es como esa igualdad que ahora mismo hay. Eh, casualmente yo promuevo mucho la unión familiar porque soy una mujer que eh, pues tengo mi familia eh, y de cierta forma eh, muchas de las mujeres que a veces se empoderan es porque quieren estar por encima del, del rol de, de un hombre que para mí, para mí tiene un, un valor suma de mucha importancia porque por ejemplo yo camino del lado de un hombre que también es un gran líder comunitario que sirve a la comunidad, que es Cirilo Moronta, el dueño de 809, un hombre que de verdad sí, ejemplo, está comprometido al servicio comunitario. Entonces yo como mujer, como esposa de él, he visto los retos que a veces nos, nos presenta la sociedad cuando somos mujeres que lo que queremos realmente es marcar la diferencia, cuando realmente queremos que, que nuestra voz se escuche que realmente yo poder ser la representante de ese grupo de mujeres que quizás no tienen un nivel educativo, quizás no tengan un estatus social, pero de cierta forma, humildemente, en lo que yo he podido ser canal de bendición y canal de alianza, lo he hecho para representar a esas mujeres y sobre todo que esos obstáculos no la limiten ni la frenen para ella lograr sus objetivos y sus metas. Yanilda, para despedir, solo repetir primero cómo contactar con la institución si puede dar quizás ese teléfono, a propósito de que vinieron muchas dominicanas ahora. Así es. Este grupo de hermanos que vinieron por aquí, lamentablemente, en esta situación, sí. para si se quieren acercar, buscar ayuda, buscar empoderamiento, ¿cómo pueden contactar con Yanilda? Sí, pueden encontrarnos en las redes sociales o mi teléfono personal, 347-892-1276. Como ya mencioné, hay muchísimos programas gratuitos para las emprendedoras y también en el ámbito personal, que las mujeres quieran crecer. Estamos todos... Eh, Haciendo todo desde el amor de Dios para ofrecerle esos espacios gratuitos a esas mujeres que quieran crecer y que quieran crecer sus negocios.